எனது அன்பார்ந்த ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று தீபாவளி தினமாக இனாலே தீபமேற்றி முதலில் நாங்கள் கொண்டாட வேண்டாமா தீபம் ஏற்றும் பொழுது எல்லோருக்குமே தெரிந்தது இரவு ஆனாலே தீபம் எல்லாம் கொளுத்தி வீடு முழுக்க தீபம் கொளுத்துவது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு ஒரு குதூகலமான ஒரு தினமாகவே இருக்கிறது ஆகையினாலே அந்த தினத்தை நாங்கள் கொண்டாடுவதற்கு முன்ன சமைக்க வேண்டாமா சமையல் தேவையில்லை காலையில் முதலில் எங்களுக்கு ஒரு பால் சோறு அதன்பின் மதிய உணவுக்கு எங்களுக்கு விரும்பிய உணவை நாங்கள் தயாரிக்கலாம் தீபாவளிக்கு மட்டுமே நாங்கள் இறைச்சி மீன் வகை கூட பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகையினால் உங்களுக்காக இன்று சுவையான ஒரு சாதம் சமைக்க போகிறேன் சேவரி ரைஸ் என்று சொல்வது அதை நீங்கள் இன்று முடியாவிட்டால் நாளையும் செய்து பார்க்கலாம் இல்லையா சேவரி ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சம்பா அரிசி ஒரு கப் வெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் பிரிஞ்சி இலை வெங்காயம் ஏலக்காய் கராம்பு கருவா சாதிக்காய்ப்பூ ஸ்டார் அனீஸ் கருவேப்பிள்ளை ரம்பை உப்பு மற்றும் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேவரி ரைஸ் கறிக்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி இறைச்சி இறால் மஞ்சள் மிளகுத்தூள் எண்ணெய் வெங்காயம் நறுக்கிய பூண்டு கருவேப்பிள்ளை கறி மிளகாய் தக்காளி குடை மிளகாய் பச்சை பட்டாணி கஜு பிளம்ஸ் மற்றும் பாஸ்லி இலை நான் இப்பொழுது செய்ய போவது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்திருக்கிறேன் அந்த பாத்திரத்தில் அடுப்பை மூட்டி வெண்ணெய் கொஞ்சம் அது எந்த நாளும் அல்ல இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வெண்ணெய் சேர்த்தால் பரவாயில்லை ஆகினாலே கொஞ்சம் ஆக வெண்ணெய் சேர்க்கிறேன் பின்னர் எண்ணெய் நிச்சயமாக சேர்க்கவே வேணும் வெண்ணெய் கொஞ்சமாக சேர்க்கலாம் எண்ணெயும் நாங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்தால் நன்றாகவே இருக்கும் அதன் பிறகு நான் சேர்க்க போவது என்னவென்பதை பார்ப்போமானால் பே லீவ்ஸ் என்று சொல்லப்படும் இந்த பே லீவ்ஸ் எங்களுக்கு விரும்பினால் ஏலக்காய் கராம்பு கருவா இவை எல்லாமே சேர்க்கிறோம் சாதிக்காய் பூ ஸ்டா அனீஸ் இவை எல்லாம் சேர்க்கலாம் இவை எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து முதலில் கொஞ்சமாக வதக்க விடுவோம் வித்தியாசங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது ஆகையினாலே அது வித்தியாசம் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்காகவே உங்களுக்காக இன்று இப்படியான ஒரு உணவு கொஞ்சமாக அது வடிக்கத்தான் போகிறது பிரச்சனையே இல்லை ரம்ப கருவப்பிலை அத்துடன் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது வெங்காயம் நீளமாக வெட்டிய வெங்காயம் தேவை இவற்றை எல்லாமே சேர்த்து நாங்கள் இப்பொழுது இந்த சாதம் சமைப்பதற்காக ஆயத்தப்படுத்துவோம் கொஞ்சமாக இது வதங்கி வரட்டும் வதங்கி வரும் பொழுது சம்பா அரிசியில் செய்த சாதமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் பாஸ்மதி அரிசியாக கூட இருக்கலாம் ஆகையினாலே பாஸ்மதி அரிசி என்றால் கொஞ்ச நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்க வேணும் சம்பா அரிசி என்றால் அப்படியே நாங்கள் அதை போடலாம் ஒரு கோப்பை அரிசி அந்த சாத இந்த அரிசியை கூட கொஞ்சமாக வதங்க விடுங்கள் இவ்வளவு பொருட்கள் நாங்கள் சேர்த்திருக்கிறோம் இது ஒரு இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான நாளாக இருந்தால் மட்டுமே இப்படியான உணவு வகைகளை நீங்கள் செய்வதற்கு நன்றாகவே இருக்கும் இப்பொழுது நான் செய்ய போவது தண்ணீரிட போகிறேன் தண்ணீர் வந்து ஒரு கோப்பை அரிசி எடுத்தோமானால் இரண்டரை கோப்பை தண்ணீர் தேவைப்படும் இரண்டரை கோப்பை இப்பொழுது இரண்டரை கோப்பை தண்ணீர் இந்த சாதத்தை நாங்கள் 
சமைப்போம் இந்த சாதத்தை சமைத்து கொஞ்சம் நேரத்தால் இன்னும் பொருட்கள் எல்லாம் சேர்க்க போகிறேன் அவை என்ன பொருட்கள் என்பதை பின்னர் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த சாதம் சமைக்கும் வரை இருக்காமல் இந்த கறி எப்படி செய்ய போகலாம் அதற்கு ஏற்றமற்ற பொருட்களை எப்படி சேர்க்கலாம் என்பதை பார்க்க போகிறோம் அதற்கு இறைச்சி கோழி இறைச்சி சிறு துண்டுகளாக நறுக்கியது மஞ்சள் உப்பு மஞ்சள் மிளகு கொஞ்சம் இப்பொழுது கொஞ்சமாக சேர்க்கிறேன் பின்னர் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் சேர்ப்போம் இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து நன்றாக கலந்து எப்பொழுதுமே இறைச்சி வகை மீன் வகை நாங்கள் வைக்கும் பொழுது ரொம்ப நேரம் வைப்போமானால் இதற்கு நாங்கள் உப்பு மிளகு மஞ்சள் சேர்த்து வைத்தால் நன்றாகவே இருக்கும் பழுதாகவும் போகாது அது மட்டுமல்லது சுவையாகவும் இருக்கும் ஆகையினாலே இதை பாருங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இறைச்சியை மட்டும் சேர்த்து இந்த இறைச்சிக்கு முள் இல்லாமல் எடுத்ததுனாலே மிகவும் நன்றாகவே இருக்கும் இப்பொழுது இந்த இறைச்சி கோழி இறைச்சி முள் இல்லாமல் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் முள் இல்லாமல் எடுத்த இந்த இறைச்சியை மெதுவாக நாங்கள் அவிய விடுறோம் அவியும் பொழுது என்ன செய்கிறோம் தண்ணீர் இடவில்லை அதில் வந்த தண்ணீரிலேயே நன்றாக அவிய விடணும் உப்பு மிளகு மஞ்சள் மட்டும் சேர்த்தோம் மிளகு கொஞ்சம் தான் சேர்த்தேன் இப்பொழுது நாங்கள் இதை அவிந்து வரும் பொழுது தண்ணீர் நன்றாக வத்தணும் தண்ணீர் வத்தாவிட்டால் வெடிக்கும் தன்மை இருக்கும் இப்பொழுது எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்க்கிறேன் தண்ணீர் இல்லை இல்லையா கொஞ்சமாக பொறிந்து வரணும் இது ஒரு முழு நேர சாதமாகவே நான் சமைக்கிறேன் முழு நேர சாதம் என்று சொல்லும் பொழுது வேற கறிகள் இல்லாமலே இதை நாங்கள் சமைக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் ஆகையினாலே பார்ப்போம் இப்பொழுது எப்படி இது இருக்கிறது என்று இது பொறிந்து வரும் வரை வெங்காயத்தை சேர்க்க ரொம்ப வெங்காயம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகையினாலே ரொம்ப வெங்காயம் நான் சேர்த்திருக்கிறேன் உள்ளி உள்ளியும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது சாதத்துக்கு நாங்கள் கருவேப்பிலை சேர்த்தது போல இப்பொழுது நான் சேர்க்க போவதேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எப்பொழுதுமே கருவேப்பிலை சேர்க்கும் பொழுது சரி உடைத்த பின்னர் சேர்த்தீர்களே ஆனால் அதனுடைய வாஷம் அப்படியே இருக்கும் நன்றாக பொறியணும் இது பொறிந்து வரும் பொழுதுதான் நான் இன்னும் சில பொருட்கள் சேர்க்க போகிறேன் அதாவது கரட் விரும்பினால் கொஞ்சம் சேர்க்கலாம் கரட் வேண்டாம் என்றால் விட்டுடுவோம் கறி மிளகாய் பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கியது அதையும் சேர்க்க அதன் பின்னர் எங்களுக்கு தேவைப்படுவது ரெட் பேப்பர் கிரீன் பேப்பர் திரும்பினால் சேருங்கள் இல்லாவிட்டால் அதை கூட நாங்கள் தவிர்க்கலாம் இப்பொழுது இது நன்றாகவே வதங்கி பொறிந்து வரணும் இவை எல்லாம் பொறிந்து வரும் வரை நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ நேரம் நான் உப்பு சே மிளகு சேர்த்தது போதாது கொஞ்சமாக மிளகு சேர்ப்போம் உப்பும் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் இது
இது நன்றா வதங்கி வரும் பொழுதுதான் இறால் இருக்கிறது இறாலை நான் சேர்க்க போறேன் அதே போல தக்காளி பழமும் இருக்கிறது அதையும் கடைசியாக சேர்ப்போம் கடைசியாக நான் சேர்க்க போவது இரா இராலுக்கு கொஞ்சம் விரும்பி நாள் சேருங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த இறைச்சியோடு மட்டும் நாங்கள் இதை விடலாம் உப்பும் மஞ்சளும் சேர்த்துருக்கோம் கடைசியாக நடுவில் இதை சேர்ப்போம் எப்பொழுதுமே இறால் கடைசியாகத்தான் சேர்க்கணும் அதனால தான் நான் உங்களுக்காக இறாலையும் சேர்த்திருக்கிறேன் கோழி இறைச்சியுடன் ராலும் சேர்த்தால் சுவையாக இருக்கும் ஆகையினாலே இந்த ராலையும் நான் சேர்த்து உங்களுக்காக இதை சமைத்து காட்டுகிறேன் ரால் எப்பொழுதுமே கடைசியாக சேர்ப்பது தான் நல்லது ஏனென்றால் அது ரொம்பவுமே அவிந்தால் அது கொஞ்சம் கடினமாகிவிடும் சுவை இல்லாமல் போகும் ஆகையினால் தான் இப்பொழுது நான் சேர்க்க போவது கடை தக்காளி அது உங்களை விரும்பினால் தக்காளியையும் சேர்க்க நன்றாகவே இதை சமைத்து எடுப்போம் கடைசியாக நான் சேர்ப்பது ஒரு சுவை ஊட்டி அதாவது இந்த கறிக்கு ஏற்ற சுவை ஊட்டியாக ஒரு சிக்கன் கியூ பின்னர் கொஞ்சமாக ஸ்டாக் நன்றாகவே இது வத்தி வரட்டும் வத்தி வரும் வரை நாங்கள் இதை வைப்பது நல்லது வத்தி வரும் பொழுது கொஞ்சம் தயிர் சேர்க்கிறேன் தயிர் நான் சாதத்துக்கு வைத்திருக்கிறேன் கொஞ்சமாக இந்த தயிரை இப்பொழுது இதனுடன் சேர்க்கிறேன் அது கொஞ்சம் சுவையூட்டியாகவே இருக்கும் சுவையூட்டி சேர்த்தோம் ஸ்டாக் சேர்த்தோம் இப்பொழுது தயிர் ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி போல சேர்த்திருக்கிறேன் இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இப்பொழுது இவ்வகையான ஒரு உணவு நாங்கள் தயாரித்து சாதம் சமைத்து தயாராக இருக்கும் அதை நாங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த கறி நாங்கள் செய்து விட்டோம் நன்றாகவே வத்தி வதங்கி வந்துவிட்டது இதை ஒரு பக்கமாக இப்பொழுது வைப்போம் சாதம் சமைத்துட்டோம் அதே போல கறியும் நாங்கள் செய்து விட்டோம் இப்பொழுது நான் செய்ய போவது பட்டரட்டு இது சற்றே சூடான பின்னர் பிளம்ஸ் கஜு இவ இரண்டையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதங்க விடுவோம் இது உங்களுக்கு வதங்கி வந்தால் தான் நன்றாக இருக்கும் ஏனென்றால் சாதத்துடன் நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம் ஆகையினால இது வதங்கி வரணும் எண்ணெயும் வெண்ணையும் சேர்த்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்ப்போம் வதங்கிய பின்னர் ரொம்பவும் வதங்க தேவையில்லை கொஞ்சமாக இது வதங்கிய பின்னர் அடுப்பை நூற்று மெதுவாக இதை ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டுக்கொள்வோம்
கொஞ்சமாக இதை நான் வதக்கி எடுத்திருக்கிறேன் அதே போல இப்ப உங்களுக்கு பச்சை பட்டாணி இருக்கிறது அதாவது கிரீன் பீஸ் என்று சொல்வோம் அதையும் இதே பாத்திரத்தில் இட்டு சட்டே வதக்கி எடுப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெண்ணெய் அல்லது பட்டர் சேர்த்து இதையும் நாங்கள் சற்றே வதக்கி எடுப்போம் இது இந்த பச்சை பட்டாணி அதாவது இந்த கிரீன் பீஸ் நாங்கள் வேண்டிய பின்னர் சுடுநீர் கொஞ்சம் இட்டு மூடி வைக்கணும் அதன் பின்னர் தான் இதை நாங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது அது கூட தயார் சமைத்த இந்த சாதத்தை என்ன செய்ய போகிறேன் என்று பார்ப்போமானால் இதற்கு இப்பொழுது சமைத்த பின்னர் கொஞ்சமாக ஸ்டாக் சேர்க்கிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தேவைப்படுகிறது ஸ்டாக் ஒரு மேசை கரண்டி தான் சேர்த்தேன் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு மஞ்சள் தேவைப்படுகிறது இது நாங்கள் வித்தியாசமான ஒரு சமையல் சாதம் ஸ்டாக்ல இப்படியே சேர்த்துருங்க இந்த சாதத்துடன் இப்பொழுது நாங்கள் கஜு பிளம் சேர்ப்போம் தயிர் வைத்திருக்கிறேன் இல்லையா இந்த தயிரை இப்பொழுது சேர்ப்போம் இந்த தயிரையும் சேர்த்த பின்னர் நன்றாக கிளறி சமைத்த சாதத்துக்குத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது கொஞ்சமாக ஸ்டாக் சேர்த்தோம் பின்னர் பழங்கள் அதாவது கஜு பிளாம் சேர்த்தோம் தயிர் சேர்த்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு கோப்பை தயிர் இல்லாவிட்டால் ஒரு மேசை கரண்டி தயிர் சேர்த்தாலும் பரவாயில்லை அப் அது கூட உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் பால் சேர்க்கலாம் ஒரு மேசை கரண்டி பால் பசுப்பால் தேங்காய் பால் எங்களுக்கு விரும்பிய பால் தேங்காய் பாலை விட பசுப்பால் நன்றாகவே இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து நன்றாக கலந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த சாதம் தயார் இந்த கறி தயார் இவை எல்லாவற்றையும் எப்படி நாங்கள் இப்பொழுது சேர்க்க போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் இப்பொழுது இதை எல்லாவற்றையும் எப்படி நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் இந்த சாதம் சாதம் நான் செய்த முறை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் முதல் சாதத்தை சமைத்தோம் சாதம் சமைத்த பின்னர் அதற்கு நாங்கள் ஸ்டாக் தயிர் எல்லாமே சேர்த்துருக்கிறோம் பழங்கள் கூட அதாவது கஜு பிளாம்ஸ் கூட சேர்த்து நன்றாகவே இதை சமைத்து தயாராக வைத்திருக்கிறோம் அதே போல கறி தயாராக இருக்கிறது இப்பொழுது நான் முதலில் செய் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் சாதம் அதை நாங்கள் கொஞ்சமாக சேர்ப்போம் இந்த பே லீவ்ஸ் இருக்கிறது அவற்றை நாங்கள் நீக்கிவிடுவ ரொம்ப தேவையில்லை நாங்கள் இந்த சாதம் செய்து வைத்தால் கறி தனியாகவும் சாதம் தனியாகவும் வைத்தால் கூட பிரச்சனையே இல்லை ஆனாலும் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இதில் கொஞ்சம் சேர்க்க இதை கொஞ்சமாக சேர்த்து முழுதாகவே நாங்கள் கலந்து கொண்டோமானால் அது கூட எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் லேயர்ஸாக அதாவது தட்டு தட்டாக வருவது போல செய்கிறோம் அதற்கு மேலாக இன்னும் சாதம் 
இவை எல்லாமே எங்களுக்கு இந்த தீபம் ஏற்றும் நாள் தீபாவளி அன்று எங்களுக்கு சமையலுக்கு எடுப்பதற்கு மிகவும் நன்றாகவே இருக்கும் ஏனென்றால் மற்ற நாட்களில் நாங்கள் இது இப்படியான உணவு நாங்கள் செய்வது இல்லை ஆனால் இன்று மட்டும் இந்த மாதிரி சமையல் நாங்கள் செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதாவது பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்தோம் இல்லையா அழகாக இருக்க வேண்டாமா சாப்பிடுவதற்கு முன்னர் எங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது எப்படி தோன்ற வேணும் சாப்பிட்டு பார்க்கணும் என்ற ஆசை வர வேண்டாமா ஆகையினாலே இதோ உங்களுக்காகவே அழகாக இந்த சிறிய அலங்கார் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக அதாவது கொஞ்சம் நிறமாக இருக்க வேண்டாமா ஆகினாலே அதையும் அழகுபடுத்துவோம் இப்பொழுது பாஸ்லி கொஞ்சம் சேர்ப்போம் பாஸ்லி சேர்க்கலாம் இல்லாவிட்டால் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கூட வைக்கலாம் தீப திருநாள் அன்று உங்களுக்காகவே என்னுடைய சமர்ப்பணமாக இந்த சேவரி ரைஸ் நான் செய்திருக்கிறேன் அது கூட உங்களுக்கு விரும்பிய விதத்தில் இதை நீங்கள் உணவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஐயையோ இது என்னது இதற்கு நாங்கள் இறைச்சி இறால் சேர்த்துருக்கிறோமே என்று கூட நினைக்க வேண்டாம் அது இரண்டு வேண்டாமென்றால் அவை இரண்டையுமே அகற்றி மிகுதியானவற்றை நீங்கள் சேர்த்து செய்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அதற்கு காய்கறிகள் நிரம்ப இருக்கிறது கரட்டி இருக்கிறது ரெட் க்ரீன் பெப்பர் எல்லாமே இருக்கிறது கறி மிளகாய் இவை எல்லாம் சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளி பழம் இவை எல்லாமே போதுமானது இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் விரும்பினால் மட்டும் இறைச்சி மீன் பாவிப்பவர்கள் சாப்பிடுபவர்கள் இதை பா செய்யுங்கள் இல்லாவிட்டால் இது உங்களுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம் என்னுடைய அதாவது இந்த தீப திருநாள் அன்று நீங்கள் இதை உணவுக்கு எடுக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை இப்பொழுது நீங்கள் இதை பார்த்தால் இரவு உணவுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் மறுநாள் கூட விருந்தினர் வரும் பொழுது நீங்கள் இதை செய்து பார்க்கலாம் அப்பொழுது தான் தெரியும் இதனுடைய அருமையும் சுவையும் உங்களிடமிருந்து நான் இப்பொழுது விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தீப திருநாள் அன்று வாழ்த்துக்கள்